Hey guys, so it's been a long time since last na nag vlog ako. I apologize. Di ako nag vlog the whole Christmas break and kasi I just don't feel like it and feeling ko kasi um the whole time I was with my family tapos wala lang feeling ko parang hindi siya dapat i-vlog or something like that. This is my face right now. Hindi ko alam kung may progress yung um, acne care ko. Um, as you can see, meron akong sobrang laking pimple right here. Sobrang fresh pa siya. Actually, pinop ko siya kaninang umaga. And alam ko, hindi siya dapat pinapop. I know, guys. Pero kasi, huh, ang sarap niya i-pop. And, May puti na kasi siya eh. So, gusto ko lang talaga ipop para malagyan ko siya ng gamot. Um, itong mga pimples ko here and on this side is mostly puro mga pimple marks na lang. Hindi uh, ko alam kung gano'ng katagal siya actually magsistay. Pero in my experience, um, matagal kasi ako mawalan ng acne marks. And since ngayon lang naman ako nagkaroon ng ng persistent na pimples and sobrang lala na acne breakout, ganyan. Um, parang ngayon ko lang din na explore yung mga acne care type of skin care. Ayun. Kasi dati yung skin ko naman is mostly combination to dry. E ngayon parang naging combination to oily na siya. So nagbago siya. And hopefully yung ginagawa kong skin care routine right now is nag-work siya for me. Actually, yung goal ko is to dry my face, dry, dry up yung pimples, and then focus on, and then after pagka na-dry na lahat, magpo-focus ako sa pagtanggal ng marks. I'll show you guys kung ano yung mga ginagamit ko in a bit. Alright guys, so this is my side table right now. Sobrang gulo kasi dito ko nilalagay yung mga skincare stuff ko, tsaka yung mga lotion, ganyan, yung mga vitamins, supplements, or whatever. Ayan, so what I... Um, mostly used right now is this tea tree mask from the body shop. Tapos, uh, sinasabayan ko siya ng tea tree oil from body shop as well. Actually, natry ko na rin yung tea tree oil from Zenzest. And, mas gusto ko pa rin to. Kahit sobrang pricey, mas gusto ko pa rin talaga to. Actually, tinry ko lang sa, yung sa sister ko. Um, nakihingi lang ako. Pero, mas gusto ko pa rin talaga to. Parang, mas effective to sa akin. Um, ito yung nauna kong bottle. Naubos ko na siya. So, I bought a new one yesterday. And, mas malaki. And, this has 20 ml. Tapos, ito, 10 ml. I suggest, if you think naman na gagamitin mo siya for a very long time, um, I suggest you get this na lang. Kasi, ito, 795 lang. Tapos, for 20 ml. Whereas, ito, um, 10 ml for 495. Basta parang mga almost 500. Ayun. And then, then for spot treating my acne, ito yung ginagamit ko, clindamycin phosphate. This is just from Watson's. Ayan. Ano lang to, mabilis siya makadry for ng pimples. Parang overnight lang, pwede na. Um, actually, pinag-alternate ko yung tea tree oil, tsaka yung clindamycin. Pwede, ano, interchangeable sila for me. Tapos, for my soap, I use this Surgi Clear Anti-Acne Soap from Surgi Light. Well, recommended siya sa akin nung nakausap ko na person doon sa Surgi Light. And sobrang... Okay naman siya. So, Nakaka-dry and gusto ko siya kasi with tea tree na rin siya. Meron akong tinatry na um, Beautiful Smile Teeth Whitening Home Kit. Um, I got this from Teeth Whitening PH. I will put their link down below. Um, tapos, I'll just insert um, pictures of my progress here somewhere sa screen, and then, you can check it out. Ito yung ginagawa ko sa soup. So, kinot ko siya, chinop ko siya into smaller pieces, and then, nilagay ko siya sa, nilagay ko siya sa isang empty bottle, tapos, dinilit ko siya with water, kasi what I do is, I transfer it to a foam bottle. Ito yung, ano, pump bottle na kapag ka pinump mo foam na agad yung lalabas. Sobrang mas convenient lang to for me. And sabi sa akin, nirecommend sa akin nung sa derma na 
mas okay daw gamitin yung bula ng isang cleanser kesa yung direct from the soap kasi masyado daw harsh kapag ka direct so mas maganda daw pag kayong bula I, oh, I got this bottle sa Biabi pala for 175 pesos. Sobrang pricey no? just for an empty bottle. I know, pero okay lang. Kasi sobrang, ang binayaran mo doon yung convenience. I'm with Belly. <laughs> My vlog misses you. <laughs> Done doing her makeup. Ayan, sobrang gulo. Hehe. <laughs> This is mask number two. It's a Tuesday and grabe, pagod na ako agad. Sorry if yung angle ng vlog ko parang laging dito. Parang iisang araw lang yung vlog ko. Pero kasi I'm always seated here and most of the time most of the time na pag uwi ko, dito lang talaga ako na nag-aaral. Or nanonood ng YouTube or whatever. So anyway, I got a um, I got an invite yesterday for the actually ang hirap niya sabihin pero yup Yepunoni Yepunoni PH launch it's a Korean makeup launch sa Valkyrie it's supposed to be at 8pm tonight it's already 7.30 pero I don't think makakahabol pa ako kasi I'm still not yet done with biochem. Actually, sobrang gusto kong pumunta kasi wala lang. I just want to um, get out and have fun tonight. Pero I really can't because of biochem and I still have exams and I have 7am class tomorrow. So, yeah. Um, I just have to decide and get my priorities straight. <laughs> Actually, akala ko talaga <clears throat> makakahabol ako kaya um, nag-aral lang ako magmula nung umuwi ako kaninang mga 5 or hindi, hindi pala. Mga parang 6 ako nakauwi. Nag-aral lang ako. Akala ko matatapos ko. Ambisyosa si ate. Hindi. <laughs> hindi ko natapos. So, um, I'm letting the event go. Um, okay lang may next time pa naman. Right after dinner, I have my coffee and of course, more biochem. Ito yung progress ng pimples ko. I'm treating them with my new skincare routine. Um, itong side na to, nag-dry na siya. Problem ko na lang is this side. Which is, kung mapapansin nyo sa vlogs ko before, yung problem area ko is this side, ito. Which are yung mga marks ko ngayon. Actually, puro marks na lang ngayon. Hindi ko nga alam kung paano ko tatanggalin. Kasi, kunwari, ang ginagamit ko na lang ngayon for my um, makeup sa school is this Misha Perfect Cover together with the Rivco CC Cream. Gusto ko yung combination nila kasi medyo gray yung undertone ng Misha, tapos yung Rivco naman. Sobrang yellow undertone siya. Kaya, for me, 
perfect yung pagka-combine ng both on my skin. Pero, pro my problem is, at the end of the day, medyo nuhulas na siya. Medyo parang nawawala na yung coverage niya pagdating ng bandang hapon. Pero, it's fine with me kasi ayoko naman na parang masanay ako na laging flawless yung itsura, ganyan, laging puro foundation. Yun yung tinatry ko i-minimize is paggamit ng foundation every day. Kasi nung um, first time, lagi akong hindi, hindi pala lagi. Most of the time, kung nari, sa 5 days na pasok, mga 3 days doon, naka-foundation ako. Tapos, minsan pa nakakatulog ako. Sa limang, sa, sa limang araw din na pasok, apat na araw doon, siguro nakakatulog ako. Grabe lang. And doon nag-start yung breakout ko. Yung mm, pag-uwi from school, sobrang pagod. Hihiga ka na lang, mas makatulog ka na. And then pagising mo, ano, you feel so kadiri. Kasi kadiri talaga yung feeling na nakatulog ka na hindi ka nagpalit, hindi ka man lang naghilamas, hindi ka man lang nag-toothbrush, overshare. Pero totoo nangyayari yun. Sobrang pagod. Pero yun, doon ko na... Um, na-realize ko na dun din, isa din yun sa mga nag-trigger ng breakout ko, ng sobra-sobra. Kaya, ayan, learn from, guys, whoever is watching this, learn from my mistake. Never sleep with makeup on, kasi it will break you out. Lalo na if you're a frequent foundation user, tapos hindi pa maginde yung cleansing routine mo. Ngayon kasi, um, I have a new cleansing and skincare routine. Kaya, I'm trying to um, get my skin back to its original state. Thank you. 